Good morning students. In this video, we will understand what is cache memory in computers. So in this video, we will see what is the importance of cache memory and how it works. So before we understand this cache memory, let us see different kind of memory that we see inside our computer. So the first kind of memory that we find inside our computer is non-volatile kind of memory like hard disk drive. The second kind of memory that we find inside our computer that is random access memory RAM. It is also called a main memory. Now this RAM is faster compared to the hard disk drive. Hard disk compared to the RAM is faster execute our home. So this RAM can provide the data to the CPU at much faster rate compared to the hard disk drive. So hard disk compared to the RAM is faster faster data of the CPU but still it's slower than the clock speed of CPU CPU is a clock speed compare to the RAM of the slow execute that is CPU is a clock speed key to the RAM of the CPU so CPU is a clock speed so CPU is a clock speed that is micro process is a clock speed key to the Sail pada ramai orang memory itu apa dicuci, anda time lada untuk catch up dengan orang memory introduce panni kundu barangnya. Catch memory untuk CPU orang clock speed gigi kula execute aku, fast execute aku. See the diagram. In the diagram lupa tinggal micro processor itu CPU kulla, RAM and hard disk itu. Hard disk up dengan itu secondary memory, RAM up dengan itu main memory, CPU lama micro processor itu. Ipa unda nama oru program execute pandro, abdi na ipa oru video play pandro abdi na adu kandi pas secondary storage jila dha rukun. Nama oleh sena pandro abdi na anda secondary storage jila dha kudu ya anda data var RAM kandi pas RAM unda sena pandro abdi na nama process jila kandi pas anda program execute pandai bicho. So ibu itu process execute aku, but hard disk lindu RAM k var anda data oras speed lindu rumba slow varku, but RAM lindu micro processor k oras speed lindu kunci faster rukun abdi ni solra ngan. So, hard disk compare பண்ணம் போது RAM கொஞ்ச fast ஆகு execute ஆகும் அப்படியுங்கிறது நாம் படிச்சோம் But, இங்க பார்த்தைங்க அப்படினா, micro pass இருக்கு கூடிய clock speed கி equal RAM வந்து fast execute ஆகர்தில்ல So, இந்த மாய் டைம்ல வந்து நம்மலுக்கு இங்க intermediate இன்னோரு memory தேவுப் படிச்சு அப்படி கொண்ட வரு பட்ட memory தான் வந்து catch memory அப்படியும் சொல்ரோம் நம்மாடிய CPUக்கு easy அனிப்பியும் For example, இப்பு hard diskல ஒரு video இருக்கு அப்படின் வையுங்கள் அது first time play பண்ணிரப்போம் அந்த அட்டுக்கு data வந்து RAMல OS வந்து store பண்ணும் RAMல இந்து catch இக்கு போகும் catchல இருந்து micro processor இடுக்கு அது execute பண்ணும் இப்போ வந்து second first close பண்ணிட்டு second time அது play பண்ணிரப்போம் CPU என்ன பண்ணிப்பிதா already catch the store on the video and easy to play on the video you can see that in the example ok students now you can see the hard disk drive options now we will open the e-drive now we will play the first time 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 तो पता है ना एप्लीकेशन ओपन आये रखी अंदर वीडियो प्लेयर का ना एप्लीकेशन ओपन आये रखी इप्पन अंदर वीडियो बंदे प्ले आये रखे इप्पन इधर वीडियो का ना सेकेंड टाइम प्ले पन रहा अब तो आधे वालों टाइम में रखी किधर अपडेट करो पारे ना तो क्वीक है ना मतलब ओपन आये रखी तो अब अंदर इन द मेमोरी वाली इप्पन Catch memory ले store आना दे में आदो उन्हें quick CPU का अंदर video वो कूड़ के execute पना बिचर दे। Hard disk अपडिंग ये तो non volatile memory इधर लोगों को data एक भी में array जागा दे। RAM and catch इन रण्डी में वंदे volatile memory अपडिंग सोल्व हो। नाम अ computer sudden बनी तो अपडिंग ना इधर लोगों को data आला में array जाय रो। Mouse निंग आंदर video वो play पन्निंग अपडिंग ना आंदर video मरुडियो first time play आयरु कुन இன்னால் first time அப்படிங்கு போது அந்த வீடியோ வந்து play ஆருக்கு late ஆகும் அதிவே நீங்கள் on money வெச்சிட்டு எப்போது நான் அந்த வீடியோ play பண்ணிங்க அப்படினா அது ரும்புமே fast ஆருக்கு fast execute ஆகும் so CPU ஓட clock speed கி equal வந்து catch memory execute பண்ணும் so CPU ஓட performance fast ஆகும் அப்படிங்கு இருக்காக கொண்டு வருப்பட்ட memoryதான் வந்து catch memory 
இது ஒரு வேலட்டைல் மெமரி கம் டு த புக் கண்டென்ட் த கேட்ச் மெமரி இஸ் வெரி ஹை ஸ்பீட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் மெமரி விச் இஸ் யூஸ்ட் டு ஸ்பீட் ஆஃப் த மெமரி ரிட்ரைவல் ப்ராசஸ் கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது ஸ்பீடாக எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடியது அதிக விலை உயர்ந்த மெமரி வந்து கேட்ச் மெமரி இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேட்டாவை திரும்ப எடுக்கும் பணியில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டியூ டு இட்ஸ் ஹையர் காஸ்ட் த சிபியூ கம்ஸ் வித் ஸ்மாலர் சைஸ் ஆஃப் கேட்ச் மெமரி கம்பேர்ட் வித் த சைஸ் ஆஃப் மெயின் மெமரி விலை அதிகம் அப்படிங்கிறனால சிபியூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெயின் மெமரியை காட்டிலும் நம்ம கேட்ச் மெமரியோட சைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மெயின் மெமரி அப்படிங்கிறது ரேம் ரேமை காட்டிலும் கேட்ச் மெமரியோட சைஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் டியூ டு ஹையர் காஸ்ட் வித்தவுட் கேட்ச் மெமரி எவ்ரி டைம் சிபியூ ரெக்வஸ்ட் த டேட்டா இட் ஹேஸ் டு பி ஃபெச்சு ஃப்ரம் த மெயின் மெமரி விச் வில் கன்சியூம் மோர் டைம் கேட்ச் மெமரி மட்டும் இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைமும் சிபியூ வந்து ரேம் கிட்ட தான் அந்த டேட்டாவை கேட்கும் ஸோ ரேம் வந்து அதை எட்டு வந்து கொடுக்குறப்போ அதிக டைம் எடுத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஐடியா ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் கேட்ச் மெமரி இஸ் தட் தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபாஸ்ட் மெமரி விட் ஸ்டோர் த டேட்டா தட் இஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆக்சஸ்டு அண்ட் இஃப் பாசிபிள் த டேட்டா தட் இஸ் க்ளோஸர் டு இட் மெயினாக கேட்ச் மெமரி எதுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா சிபியோட பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸ்பீடாக அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த கேட்ச் மெமரியை கொண்டு வராங்க இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் மெமரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லியாக நம்ம டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க This helps to achieve the fast response time where response time or access time refer to how quickly to memory can respond to read and write request. Response time. Uh, response time is when we click video and click on the video. Fast play. Uh, first time slow watch. That's why we play fast. That's why we catch the memory. That's why we play fast. That's why we respond to play. So this is response time. Response time is when we click on the video and click on the video. That's why we click on the video and click on the video. That's why we click on the video. So this is the response time. Sometimes we click on the CPU. மைக்ரோ ப்ராசர் வந்து ரீட் அண்ட் ரெக்வஸ்ட்டு கேட்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து மெமரி வந்து குயிக்காக எட்டு வந்து தந்து ஆக்சஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது கேட்ச் மெமரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம் அந்த வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பார்க்குறது வந்து ரீட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புதுசாக ஒரு மெமரியை ஒரு வீடியோ வந்து நாம் அந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரைட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரீட் அண்ட் ரைட் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது இப்போ சிபியூ வந்து ஒரு ரீட் ப்ராசஸ் கேட்குது ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்குது அப்படிங்கும்போது அதை வந்து அப்போ வந்து அந்த மெமரியை குயிக்காக எட்டு வந்து நம்மளுக்கு தரக்கூடியது வந்து கேட்ச் மெமரி அதான் ஆக்சஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கேட்ச் மெமரி பிட்வீன் சிபியூ அண்ட் த மெயின் மெமரி எப்பயும் வந்து கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது சிபியூ மெயின் மெமரி ரேம் இந்த ரெண்டுக்கு இன்டர்மீடியட்டாக தான் கேட்ச் மெமரி இருக்கும் கேட்ச் மெமரி அப்படிங்கிறது ஒரு வேலட்டைல் மெமரி அதில் ஒரு டேட்டா இருக்கிற எல்லாமே எரேஸ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னோம் நான் மொபைலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த அப்ளிகேஷனோட செட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா கேட்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் அதுக்கு இதுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது இப்போ ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் தனக்குன்னு ஒரு கேட்ச் மெமரியை வச்சுக்கும் அந்த மெமரி வந்து எங்கே எங்கேருந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ கூகுள் குரோம் இருக்குது அந்த கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த ஸ்டோரேஜ் யூசேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து கேட்ச் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ எழுபது எம்பி அப்படின்னு கொடுத்து வச்சுருப்போம்ல கிளியர் கேட்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே கிளியர் ஆகிரும் என்ன மீனிங் அப்படின்னா அந்த கூகுள் குரோம் அப்படிங்கிறது ஒரு வெப் ப்ரௌசர் அந்த வெப் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி நான் நிறைய வெப்சைட் நம்ம போயிருப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டா எல்லாம் வந்து அந்த கேட்சில் ஸ்டோர் ஆகிரும் ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் ஆகும் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகிருக்கு செகண்ட் டைம் நீங்கள் அதே ப்ரௌசரில் போய் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா குயிக்காக ஓப்பன் ஆயிரும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து இந்த கேட்சில் ஸ்டோர் ஆயிரும் இப்படி நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை புதுசாக போகும்போது அந்தனுடைய பர்டிகுலர் டேட்டா வந்து இந்த கேட்ச் மெமரியில் எடுத்து ஸ்டோர் ஆயிரும் இந்த கிளியர் கேட்ச் கொடுக்கும்போது அந்த டேட்டாலாம் மறுபடியும் எரேஸ் ஆயிரும் மறுபடியும் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் போகும்போது என்ன ரெஸ்பான்ஸ் டைம் கொடுத்தோ அதே டைம் தான் மறுபடி கொடுக்கும் ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷனும் தனக்குன்னு ஒரு கேட்ச் மெமரி வந்து செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எடுத்துக்கும் ஸோ இதனால் நான் வேலட்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை